പൊന്നറ്റു സ്വല്ലിൻ്റെ പുതിയൊരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് എൻ്റെ എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ ഒരു ക്രാഫ്റ്റ്സോ ആയിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് കുറച്ച് പൂക്കൾ അങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം ഞാൻ ഈ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന പൂ എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് വേണ്ടത് ക്രേപ്പ് പേപ്പറാണ് ക്രേപ്പ് പേപ്പർ നമ്മൾ എടുത്തിട്ട് ഈ ഒരു നീളത്തിൽ മുറിച്ചെടുക്കുക എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഞാൻ ഈ കാണിക്കുന്നത് പോലെ നിങ്ങൾ വെട്ടിയെടുക്കുക അഞ്ച് ഇതൾ വരത്തക്ക രീതിയിൽ ചെറുതായിട്ടത് മുറിച്ചെടുക്കുക ഞാനത് ചെയ്യുന്നത് ശ്രദ്ധിച്ച് നിങ്ങൾ നോക്കി നോക്കിക്കോളുക ഇതേണ്ടേ ഇതേപോലെ നമ്മൾ മുറിച്ചെടുക്കുക കണ്ടല്ലോ എന്നിട്ടതൊന്ന് മുഗൾ ഭാഗം മാത്രം ഒന്ന് വലിച്ചു കൊടുക്കുക എന്നിട്ടത് നമ്മൾ ആ വെട്ടിയേക്കുന്ന ഓരോന്നും ചെറുതായിട്ട് കുറച്ചും കൂടെ താഴോട്ട് നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ആ മുറിച്ചേക്കുന്ന ലെവലിൽ തന്നെ കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക കണ്ടല്ലോ ഇനി നമ്മൾ ഒരു പെൻസിൽ എടുത്തിട്ട് അത് അഞ്ച് പെറ്റലാണ് ആ പൂവിൻ്റെ ഇനി നമ്മൾ ഒരു പെൻസിൽ എടുത്തിട്ട് ബാക്കിലോട്ടത് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ചെയ്തു കൊടുക്കുക ഇനി നമ്മൾ ഗ്ലൂ എടുത്തിട്ട് അതിൻ്റെ ഒരു സൈഡിൽ നമ്മൾ തേച്ചു കൊടുക്കുക മുകളിലോട്ട് പോകരുത് കാരണം ആ പെറ്റൽ ഫ്രീ ആയിട്ട് വിടണം അത് ഒട്ടിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരുമിച്ച് കൂടിയിരിക്കും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അതിന് തൊട്ട് താഴെ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഒട്ടിക്കുക കണ്ടല്ലോ ഇതേപോലെ നമ്മൾ ഒട്ടിച്ചെടുക്കുക ആ പെറ്റൽ ഫ്രീ ആയിട്ട് വിടണം നമ്മൾ എണ്ണി നോക്കുമ്പം അഞ്ച് ഇതൾ കാണണം കണ്ടല്ലോ ഇതേപോലെ ചെയ്തെടുക്കുക നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള കളർ യൂസ് ചെയ്യാം ഞാനിപ്പോൾ ഇത് ക്രീം കളർ കാണിച്ചെന്നേ ഉള്ളൂ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള കളർ നിങ്ങൾക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം ഞാൻ ബാക്കിയുള്ളത് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കുന്നത് എല്ലാ കളറും കുറേ കളർ വെച്ച് ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ക്രേ പേപ്പറാണ് വാങ്ങിക്കേണ്ടത് ഇങ്ങനെ വലിക്കുമ്പം വലിഞ്ഞു വരുന്ന ടൈപ്പ് പേപ്പർ ഒന്നുകൂടെ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം എങ്ങനെയാണത് പെറ്റലാക്കുന്നതെന്ന് ജസ്റ്റ് ആ ഒരു റൗണ്ട് ഷേപ്പിൽ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് നമ്മൾ മുറിച്ചെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് കുറച്ചൊരു ക്ഷമ വേണം എന്നാലേ അതത്ര ഇതായിട്ട് കിട്ടത്തുള്ളൂ ഇച്ചിരി നമ്മൾ ക്ഷമിച്ച് ചെയ്താൽ നല്ല ഭംഗിയുള്ള പൂക്കൾ നമുക്ക് കിട്ടും ഇപ്പോൾ കണ്ടല്ലോ മുമ്പേ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ താഴോട്ട് വീണ്ടും കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക പിന്നെ നേരത്തെ കാണിച്ച പോലെ തന്നെ പെൻസിൽ വെച്ചിട്ട് ബാക്കിലോട്ടാക്കി കൊടുക്കുക നമ്മൾ ഇനി അത് ഒട്ടിച്ചെടുക്കുക നമ്മൾ അതിന് പൂവിനുള്ളിലുള്ള ആ ഒരു ഇത് വെക്കാനായിട്ടുള്ള മഞ്ഞ കളറിലെ പേപ്പർ എടുക്കുക അതും ക്രേ പേപ്പർ തന്നെ എടുക്കുക എന്നിട്ടത് നമ്മൾ ചെറിയ ചെറിയ കട്ടിങ്സ് ചെയ്യുക തീരെ തിന്നായിട്ട് വേണം കട്ട് ചെയ്യാൻ കണ്ടല്ലോ ഞാൻ മുറിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക കണ്ടല്ലോ ഇതേപോലെ തിന്നായിട്ട് മുറിച്ചെടുക്കുക എന്നിട്ട് നമ്മളതൊന്ന് വലിച്ചു കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് അതും ഇങ്ങനെ ബാക്കിലോട്ടൊന്ന് പെൻസിൽ വെച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇനി നമ്മൾ അതിൽ കുറച്ച് ഗമ്മ് തേച്ച് കൊടുക്കുക അടിഭാഗത്ത് മാത്രം നമ്മൾ മുറിച്ചിട്ടില്ലാത്ത ഭാഗത്ത് മാത്രം കുറച്ച് ഗമ്മ് തേച്ച് കൊടുക്കുക ഇനി ഞാനിവിടെ എടുക്കുന്നത് വറ്റൽ മുളകിൻ്റെ തണ്ടാണ് എടുക്കുന്നത് വറ്റൽ മുളകിൻ്റെ തണ്ട് ഇനി അതിൽ നമ്മൾ ഇതിങ്ങനെ ഒട്ടിച്ചെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് കണ്ടല്ലോ പാകത്ത് വെക്കാനുള്ള 
ഇതും റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് കണ്ടല്ലോ ഇനി നമ്മളിതാ പൂവിനകത്തോട്ട് ഇറക്കി കൊടുത്തിട്ട് ആദ്യം കുറച്ച് ഗം തേച്ചു കൊടുക്കുക അതിൻ്റെ ആ ചെവിട്ടിലായിട്ട് കുറച്ച് ഗം തേച്ചു കൊടുക്കുക കുറച്ച് ഗം തേച്ചു കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഈ പൂവിലോട്ട് അത് ഇറക്കി കൊടുത്തിട്ട് ഞാൻ കാണിക്കുന്നത് പോലെ ചെയ്യുക ഒരു ബെല്ല് പോലെ ഇങ്ങനെ ചെവിട് നിൽക്കണം ആ പൂവിൻ്റെ ചെവിട് വന്നിട്ട് നോക്കിക്കേ നിങ്ങൾ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞിട്ട് കണ്ടല്ലോ ഇനി നമ്മളൊരു നൂല് വെച്ചിട്ട് അത് കെട്ടാൻ പോവാണ് ഒരു മൂന്ന് കെട്ട് ഇടുക എന്നിട്ട് ആ നൂല് പൊട്ടിച്ച് മാറ്റി വെക്കുക എന്നിട്ട് നമ്മൾ പെൻസിൽ വെച്ചിട്ട് ഒന്നുകൂടെ അതിന് ഷേപ്പ് കൊടുക്കുക കണ്ടല്ലോ നല്ല ക്യൂട്ട് പൂവ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതേപോലെ എല്ലാം നിങ്ങൾ അടിയിൽ വെക്കാം ഇപ്പം നമ്മുടെ പൂവ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി അടിയിൽ പൂവിൻ്റെ അടിയിൽ വെക്കാനായിട്ടുള്ള സെപ്പൽ ആ ഒരു പച്ച കളറിൽ ചെയ്തുണ്ടല്ലോ അതിനൊരു താങ്ങ് കൊടുക്കുന്നത് ആ ഒരു ഇത് ചെയ്യാൻ പോവാണ് സെപ്പൽ ചെയ്യാൻ പോവാണ് അപ്പം അതിന് അതെങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നോക്കുക പച്ച കളറിലെ ക്രേപ്പ് പേപ്പർ എടുക്കുക എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഞാൻ ഈ കാണിക്കുന്ന രീതിയിൽ നിങ്ങൾ കട്ട് ചെയ്യുക കണ്ടല്ലോ ഇനി ഇതാണ്ട് ഇതേപോലെ നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ട് നമ്മളതൊന്ന് മുകൾ ഭാഗം ഒന്ന് ചുരുട്ടി കൊടുക്കുക മുകൾ ഭാഗം മാത്രം ഒന്ന് ചുരുട്ടി കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് അതൊന്ന് സ്ട്രെച്ച് ചെയ്ത് എടുക്കുക എന്നിട്ട് അതിലും ഗം പരട്ടി കൊടുക്കുക ഒരു പൂ എടുത്ത് വെച്ചിട്ട് ഗം പരട്ടുക എന്നിട്ട് നമുക്കതിൻ്റെ ചെവിട്ടിലോട്ട് താണ്ടി ഇതിങ്ങനെ പിടിപ്പിച്ച് കൊടുക്കണം കണ്ടല്ലോ അപ്പം അതിൻ്റെ സെപ്പലും നമ്മൾ റെഡിയാക്കി അപ്പം നമ്മുടെ പൂ റെഡി ആയി കഴിഞ്ഞു ഇനി നമ്മൾ ഇല ഉണ്ടാക്കാൻ പോവാണ് ഇല ഉണ്ടാക്കാൻ പോകാനായിട്ട് തൻ്റെ ഞാനിവിടെ കുറച്ച് ഇല റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതെങ്ങനെയാണ് ഞാൻ ചെയ്തതെന്ന് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം ഇതേപോലെ ഓരോ ചെറിയ പീസ് എടുക്കുക എന്നിട്ട് ഇപ്പോൾ അത് നമ്മൾ രണ്ടായിട്ടും മടക്കിയിട്ട് ഇനി അതിനെ ഒന്നുകൂടെ മടക്കണം ഇങ്ങനെ മടക്കിയെടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് സെപ്പറേറ്റായിട്ടും ചെയ്യാം ഇതിപ്പം രണ്ട് സൈഡിലേക്കും ഉള്ളത് ഒരേ ലെവലിൽ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് ഇനി നമ്മളത് ഒരു ഇലയുടെ ഷേപ്പിൽ ചെറിയ നമുക്ക് ഏത് ടൈപ്പിൽ ഇലയാണോ വേണ്ടത് ആ ടൈപ്പിലെ ഷേപ്പിൽ നമ്മൾ വെട്ടിയെടുക്കുക ഇതിപ്പോൾ ഞാനിവിടെ കുഞ്ഞ് പൂവായതുകൊണ്ട് കുഞ്ഞ് ഇലയാണ് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് അപ്പം നിങ്ങൾ അതേപോലെ ചെയ്തെടുക്കുക നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഷേപ്പിൽ വെട്ടാം ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഒരു ഷേപ്പിലാണ് എടുക്കുന്നത് ഏത് ഷേപ്പ് ചെയ്താലും ഇത് പോലെ തന്നെ ചെയ്യുക രണ്ടല്ല ഒരേപോലെ തന്നെ ഒരേ സൈസിൽ ചെയ്തെടുത്തിട്ട് നമ്മളതിന് നടുക്കൂടെ ഒരു ചെറിയ കമ്പി വെച്ച് കൊടുത്തിട്ട് ഗം തേച്ച് കൊടുത്തിട്ട് ഒരിലയ്ക്കകത്ത് മറ്റേ ഇല ഒട്ടിച്ചെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഞാനിപ്പോൾ അത് കാണിച്ചു തരാം എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് ഇപ്പോൾ വേണ്ട രണ്ടിലയുണ്ട് അത് ഇവിടെ നമ്മളതിനകത്തോട്ട് ഗം തേച്ചു കൊടുക്കാൻ പോവാണ് അതിന് ശേഷം ഒരു കമ്പി എടുത്തിട്ട് നമ്മളതിനകത്ത് വെച്ചു കൊടുക്കുവാണ് അകത്ത് വെച്ച് കൊടുത്തിട്ട് മറ്റേ ഇല അത് വെച്ച് കവർ ചെയ്യും അപ്പോൾ കമ്പി നമ്മൾ കാണത്തില്ല നമ്മൾ 
നമുക്ക് കമ്പി അകത്തായതുകൊണ്ട് എങ്ങോട്ട് വേണമെങ്കിലും അയല ഷേപ്പ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യാം ഇപ്പം ഞാൻ ചെയ്തത് ഒന്ന് ഇളകി പോയിട്ടുണ്ട് കുഴപ്പമില്ല നമുക്കത് ഒട്ടിക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ ഇപ്പം കണ്ടല്ലോ നമ്മുടെ എല്ലാം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഒരു ഇലയും കൂടെ ഞാൻ ചെയ്ത് കാണിക്കാം നമുക്ക് ഇത് ചെറുതാക്കാം വലുതാക്കാം അങ്ങനെ ഇപ്പോൾ ഒരു കുഞ്ഞില വെക്കുവാണെങ്കിൽ അടുത്തത് വലിയ ഇല വെക്കാം അങ്ങനെ നമ്മുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് ചെയ്യാം ഞാനിവിടെ ഒരെണ്ണം കൂടെ കാണിച്ച് തരാം ഞാൻ താണ്ട വേറൊരു ഇല എടുത്തിട്ടുണ്ട് നമ്മളത് രണ്ടില ഒരേപോലെ വെട്ടിയെടുത്തു ഇനി അതിനകത്തേക്ക് ഞാൻ ഗമ്മ തേക്കുവാണ് ഗമ്മ തേച്ചിട്ട് ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ കുഞ്ഞി കമ്പിയാണ് വെച്ചേക്കുന്നത് അതായത് നീളം കുറച്ചാണ് വെച്ചേക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്ത് വരുമ്പം വലിയ കമ്പി വേണേ വെക്കാൻ നം കാരണം വലിയതായിട്ടാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ ചെയ്യാം അതൊക്കെ അവരവരുടെ ഇഷ്ടമാണ് മെത്തേഡ് ഇതാണ് ഇങ്ങനെ വെക്കുക അപ്പം നമ്മൾ ആ കമ്പി കാണത്തുമില്ല ഒത്തിരി കനമുള്ള കമ്പി എടുക്കരുത് നമ്മൾ കെട്ട് കമ്പി ഒക്കെ ഉപയോഗിക്കാം അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫ്ലവർ ഉണ്ടാക്കാനായിട്ടുള്ള കമ്പി നമുക്ക് മേടിക്കാൻ കിട്ടും ഫ്ലവർ ടേപ്പും കിട്ടും അപ്പോൾ അത് രണ്ടും മേടിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ ചെയ്യുക ഇപ്പോൾ കണ്ടല്ലോ രണ്ട് ഒരു ഇതും കൂടെ ഞാൻ ചെയ്ത് കാണിച്ചു തന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ അടുത്ത ഇലയും റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ഒരു തണ്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ പോവാണ് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഈ ഇലയൊക്കെ വെച്ച് പിടിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇലയും പൂവും ഒക്കെ വെക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ അതിന് ഇതാണ്ട് ഇതേപോലത്തെ കമ്പി എടുക്കുക നിങ്ങളും എന്നിട്ട് ഞാനിവിടെ ഫ്ലവർ ടേപ്പ് എൻ്റെ കയ്യിൽ തീർന്നു പോയി അപ്പോൾ ഞാൻ അതുകൊണ്ട് ക്രേ പേപ്പർ തന്നെയാണ് എടുക്കുന്നത് ഈ കനത്തിൽ ക്രേ പേപ്പർ എടുക്കുക എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ അതിനകത്ത് ഗം തേച്ച് കൊടുത്തിട്ട് ഞാൻ ഈ കാണുന്ന പോലെ നിങ്ങൾക്ക് എന്തോരം കമ്പി ആവശ്യമുണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തോരം ബ്രാഞ്ചസ് ഇലയ്ക്ക് ചെടിക്ക് വേണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പോൾ അതേപോലെ എല്ലാം ചെയ്തെടുക്കുക അപ്പോൾ ഇതാണ്ട് ഇതേപോലെ ഇതേപോലെ നമ്മൾ മൊത്തം അത് ചുറ്റിയെടുക്കുക കുറേശ്ശെ കുറേശ്ശെ ആയിട്ട് ഗം തേച്ച് കൊടുക്കുക ണ്ടല്ലോ അപ്പം നമ്മുടെ കമ്പി ഇപ്പോൾ കാണാനില്ല നല്ല പച്ച കളറിലെ തണ്ട് നമുക്ക് റെഡിയായി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതേപോലെ മറ്റേ കമ്പികളെല്ലാം നിങ്ങൾ ചെയ്തെടുക്കുക അപ്പം നമ്മുടെ പൂ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇല റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് തണ്ട് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് എല്ലാം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് എങ്ങനെ സെറ്റ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നോക്കാം ഒരു തണ്ടെടുത്തിട്ട് ഒരു പൂ ആദ്യം അതിൽ വെക്കുക എന്നിട്ട് നമ്മൾ മുമ്പേ തണ്ടിനൊക്കെ ചുറ്റിയ പോലെ തന്നെ ആ വീതിയിൽ ക്രേ പേപ്പർ എടുക്കുക ഗം തേച്ച് കൊടുക്കുക ഫ്ലവർ ടേപ്പ് നിങ്ങൾ മേടിക്കുവാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എളുപ്പമാണ് ചെയ്യാൻ ഇതാകുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഗം ഇടയ്ക്ക് തേച്ച് കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കണം പിന്നെ മുറിച്ചെടുക്കണം അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള പാടുണ്ട് ഫ്ലവർ ടേപ്പ് മേടിക്കാൻ കിട്ടും അത് മേടിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എളുപ്പമാണ് ചെയ്യാൻ എനിക്കിനി ഇതൊക്കെ നാട്ടിൽ പോയാലേ കിട്ടത്തുള്ളൂ അത് കാരണമാണ് ഞാൻ ഇപ്പം ക്രേ പേപ്പർ വെച്ച് ചെയ്യുന്നത് ഒരു ഇല വെച്ച് കൊടുക്കുക കാണുന്നുണ്ടല്ലോ ഞാൻ എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നതെന്നുള്ളത് അപ്പം ഒരു ഇലയും കൂടെ വെച്ച് കൊടുക്കുക അത് നന്നായിട്ട് നമ്മൾ ആ ക്രേ പേപ്പർ വലിച്ച് പിടിച്ചിട്ട് വേണം ചെയ്യാൻ നമ്മൾ വലിക്കുന്നതിനനുസരിച്ച് അത് ചെറുതായിട്ട് വലിഞ്ഞു വരും അപ്പോൾ അടുത്ത പൂ വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു തണ്ടിനകത്ത് നമ്മൾ എത്ര പൂ വേണമെന്ന് നമ്മുടെ ഇഷ്ടമാണ് അതൊക്കെ വെക്കുന്നത് അപ്പം ഞാൻ മൂന്നും നാലും പൂ വെച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇതിനകത്ത് ഇപ്പം കണ്ടല്ലോ ഇങ്ങനെ 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 നമ്മൾ ചെയ്തെടുക്കുക അപ്പം മനസ്സിലായല്ലോ നിങ്ങൾക്ക് ഇതെങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതെന്നുള്ളത് ഇതേപോലെ നിങ്ങൾ മുഴുവൻ ചെയ്തെടുക്കുക ഒരു തണ്ടിനകത്ത് ഒരു തണ്ടിനകത്ത് ഇപ്പോൾ ഒരു മൂന്നോ നാലോ പൂവും രണ്ട് മൂന്ന് ഇലയും വെച്ച് കൊടുക്കുക അങ്ങനെ അങ്ങനെ സെറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുക ഇത് ഞാൻ പല പല 
കളറിലുള്ള ക്രേപ്പ് പേപ്പർ വെച്ചിട്ട് അതേപോലെ ചെയ്തതാണ് മറ്റേത് ഞാൻ ഇന്ന് നിങ്ങൾ ഇപ്പം ആദ്യം ഞാൻ കാണിച്ചത് മുളകിൻ്റെ തണ്ടിനകത്താണ് ചെയ്തത് അതുകൊണ്ട് അധികം തണ്ടിന് നീളമില്ല ഇതെല്ലാം കമ്പിയിൽ ചെയ്തേക്കുന്ന പൂക്കളാണ് കണ്ടല്ലോ അപ്പം നമുക്ക് ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ച് നീട്ട് നീട്ടുകയും അങ്ങനെ എന്ത് വേണേലും നമ്മുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് ചെയ്യാം മുളകിൻ്റെ തണ്ട് കണ്ടപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നി അതിൽ ചെയ്യാമെന്ന് അങ്ങനെയാണ് ചെയ്തത് കണ്ടല്ലോ ഇത് പല കളറിൽ ചെയ്തതാണ് എന്തൊരു ഭംഗിയുണ്ട് കാണാൻ നിങ്ങളൊന്ന് കഷ്ടപ്പെട്ടാൽ നിങ്ങൾക്കും ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും കുറച്ച് ക്ഷമ വേണമെന്നേ ഉള്ളൂ ഇന്നിപ്പം നമ്മൾ ചെയ്തെടുത്തത് കണ്ടല്ലോ ഇത് ഞാൻ നേരത്തെ ചെയ്ത് വെച്ചിരുന്നതാണ് മറ്റേ കയ്യിലിരിക്കുന്നത് ഇത് ഇന്നിപ്പോൾ ചെയ്തെടുത്തതാണ് ഇങ്ങനെയും നമുക്ക് സെറ്റ് ചെയ്യാം അങ്ങനെയും സെറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പം നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് സെറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം ഞാനിതൊരു കുപ്പി വെട്ടി ഫ്ലവർ പോട്ട് പോലെ ആക്കിയെടുത്തതാണ് ഇനി നമുക്കതിനകത്ത് സെറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കാം കണ്ടല്ലോ അപ്പം നല്ല അടിപൊളി പൂ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നിങ്ങളെല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമാവുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഷെയർ ചെയ്യുക ലൈക്ക് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക താ